आज के शुरू कर लिगेंडरि सिम्बल तो आगे जो लास्ट क्लसटा होते कोअर्डेटिव कन्क्लूडेंस कि प्रब्लेम कर थियोराम कर रिलेटेड नेक्स्ट टपिक हम लिगेंडरि सिम्बल तो धरो जेको मान एर आगे ये पी इज एन पी इज एन अड प्राइम और ए हे एनी इंटीजार क्राइटेरिया That means x square congruence to a modulo p erecta jodi solution thakto ta hole eta hoto hai na amader euler's criteria diye tai dekhechi ar jodi na hoto mane a is not a quadratic residue of p tale tokhon sorry this is congruence to this congruence to minus 1 modulo p not congruence mane tokhon ei क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंसटार सल्यूशन थकतो ना तेल ये क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंसर सल्यूशन जो थे ये हतो और ये क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंसर जो सल्यूशन ना थे तेल तक से माइनस वन होता एट्स अएलस क्राइटेरिया और ये हे अएलस क्राइटेरिया के एक्सप्लेन कर पे तेल ए पी एर मध्य देखो जो रिलेशन से वन ना माइनस वन यान लिगेंडरि सिम्बल कन्सेप्ट एस कि तो ए जो पी एर क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस है एक मुझे लिखी ए जो पी एर एक क्वाड्रेट और पी इज अड प्राइम ए इज एन इंटीजार सज दैट ए इज प्राइम टू पी एट सब समय आज है जे जे टपिक क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस रिलेटेड जमन क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंसर डेफिनेशन से अएलस क्राइटेरिया से एक्सप्लेन कर पासी लिजेंडरि सिम्बल एगोर प्रत्येक क्षेत्र क्योंकि पी शुड वि एंड अड प्राइम ठीक है शुद्ध प्राइम झेड़े देवे ना क्योंकि ए पी तारा क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस अथवा होना तेल जदि क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस है तेल तक वन बूजिंग अएलस क्राइटेरिया कख जो ए इज ए क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस अफ पी हमें शर्टे लिखल ठीक है इफ ए इज ए क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस अफ पी लेखाना जनट क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस रेसिडिओ पी ठीक है एरम भाव लिखी अफ पी लिखले मिनिंग आलदा हो जाए रेसिडि रेसिडि अफ पी ठीक है बा रेसिडिओ ब्रैकेटे मडिओलो पी ये भाषा लिखते जाए रेसिडिओ मडिओलो पी लिखब रेसिडि अफ पी लिखब ठीक है और जो क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस ना हो माइनस वन कख जो ए इज ए नन क्वाड्रेटिक रेसिडि नन क्वाड्रेटिक रेसिडि अफ पी ठीक है ब्रैकेटे मडिओल पी ए पी एर मध्य दो रिलेशन है ए पी एर क्वाड्रेटिक कन्ग्रेस ना ही होना जदि है तेल वन अएलस क्राइटेरिया और जो ना तो माइनस वन ये दोटो भैलू एट बला है लिजेंडरि सिम्बल दिस इज डिनोटेड बी ए बी क्लियर एट हमारे लिजेंडरि सिम्बल तो लिजेंडरि सिम्बल जो डेफिनेशन लिखते दे कम लिखब लिखब जो मुखे बोले दीची इफ पी इज एन अड प्राइम एंड ए इज एनी इंटीजार सच दैट सच दैट ए इज प्राइम टू पी मैं जी सी डी वन दें द लिजेंडरि सिम्बल इज डिनोटेड बै ए बी एंड डिफाइंड एज ए बी इज इक्ल्स टू वन जो ए इज क्वाड्रेटिक रेसिडि ऑफ पी माइनस वन जो ए इज क्वाड्रेटिक नन रेसिडि ऑफ पी क्लियर जेम धर तीन और तर ये दो संख्या नहीं जो एर लिजेंडरि सिम्बल बार करते चाहिए भैलू सरि एर भैलू वन नतुबा माइनस वन ए दोटर मध्य एक कि बुझब वन ना माइनस वन देखो ए इज ए क्वाड्रेटिक रेसिडि अब थार्टीन कि एक्चुअल देखते हैं जो एक्सान 
এখান থেকে আমি দেখব যে তিন তেরোর কোয়াড্রেটেড রেসিডিও হচ্ছে কি হচ্ছে না তার মানে দেখবো এক্স স্কোয়ার ইজ কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো থার্টিন এর সলিউশন আছে কি নেই যদি থাকে তাহলে এ ইজ এ কোয়াড্রেটিক রেসিডিউ অফ পি দ্যাট মিনস এটা তখন এর ভ্যালু হবে ওয়ান আর যদি এই কনগ্রুয়েন্সটার সলিউশন না থাকে তাহলে এ বাই পি যেটা আমরা লিজেন্ডারি সিম্বল এ বাই পি সেটার ভ্যালু হবে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এর সলিউশন থাকলে এর ভ্যালু হবে ওয়ান সলিউশন না থাকলে হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা দেখি এখানটাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় করে বসাতে বসাতে সলিউশন পাই কিনা তো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার মানে ওয়ান যদি বসাই তাহলে ওয়ান ইজ কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো থার্টিন ইজ ইট পসিবল নো দিস ইজ নট পসিবল তাহলে এবার এক্সের ভ্যালু টু নেই দুই দুগুণি চার চার থেকে তিন বার দিলে এক নট ডিভিজিবল বাই থার্টিন বলো না দুয়ের পর তিন নিলাম তিন তারিখে নয় তার থেকে তিন বার দিলাম ছয় নট ডিভিজিবল বাই থার্টিন হলো না তারপর চার নেব চার চারা ষোলো ষোলো মাইনাস তিন মানে হচ্ছে তেরো দিস ইজ ডিভিজিবল বাই থার্টিন এয়ারফোর দিস কন দিস কোয়াড্রেটিক কনগ্রুয়েন্স ইজ সলভেবল অ্যান্ড হেন্স দ্য লিজেন্ডি সিম্বল থ্রি বাই থার্টিন ইটস ভ্যালু ইজ ওয়ান কেন কারণ এই যে কোয়াড্রেটিক রেসিডিও কি হয়ে গেছে বুঝে গেছে এবার যদি না হতো তাহলে তখন এখানটা মাইনাস ওয়ান লিখতাম যদি না হতো এ হচ্ছে কোয়াড্রেটিক রেসিডিও ব্যাপার তো আমরা দেখো এই প্রথম যে কোয়াড্রেটিক কনগ্রুয়েন্সের এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু এ মডিউলো পি ইফ ইট ইজ সলভেবল লেট ইটস ওয়ান সলিউশন ইজ এক্স জিরো যে দেখেছিলাম অ্যানাদার সলিউশন ইজ পি মাইনাস এক্স জিরো আমরা এখানে পরিষ্কার লিখেছিলাম ইফ সলভেবল দেন লেট এক্স জিরো ইজ এ সলিউশন ইফ সলভেবল কিন্তু সলভেবলের ক্রাইটেরিয়াটা কি বা কি করে বুঝবো এটা সলভেবল কি না তা কিন্তু আমরা তখন জানতাম না এবার কি করে জানবো এই যে এ পি পেয়ে গেছি এদের আমরা লিজেন্ডারি সিম্বল বার করব যদি ওয়ান হয় এস দিস ইজ সলভেবল দেয়ারফর এক্স জিরো বলে একটা সলিউশন আসবে আর যদি না থাকে মানে সরি এটা মানে মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এটা সলভেবল নয় তাহলে এক্স জিরো বলে আমি ইনিশিয়াল সলিউশনটা ধরতে পারবো না ঠিক আছে এবার এই যে লিজেন্ডারি সিম্বলটা বার করব সেটা কি এইভাবে করব নাকি যেমন ধরো ফর এন এক্সাম্পল এটা তো তাও হলো সলভেবল হলো সেই জন্য এর লিজেন্ডারি সিম্বলের ভ্যালু ওয়ান লিখেছি কিছু কিছু ইকুয়েশন কোয়াড্রেটিক কনগ্রুয়েন্স তো থাকবে যেটা সলভেবল নয় তার কোনো সলিউশন নেই তাহলে তখন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন করে বসিয়ে যাবে কিছুই পাবে না তাহলে কথা হচ্ছে আমি কতদূর পর্যন্ত বসিয়ে চেক করব তাই না তাহলে এই যে লিজেন্ডারি সিম্বল এর ভ্যালু বার করতে গিয়ে আমি এই যে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড ইউজ করছি এটা কিন্তু সাইন্টিফিক মেথড নয় তাহলে আমরা এর ভ্যালু কি করে বার করব ওয়ান না মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স এই কোয়াড্রেটিক কনগ্রুয়েন্সটা সলভেবল কি নন সলভেবল কি করে বার করব এই ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথডে বার করবো না তার কিছু ছোট ছোট টিক্স আছে যেগুলো হচ্ছে লিজেন্ডে সিম্বলের প্রপার্টি তাহলে এর নেক্সট আমাদের ডিসকাশন হবে ডিসকাস করব যে লিজেন্ডে সিম্বলের প্রপার্টি এবং সেইখান থেকে আমরা শর্টকাটে কিভাবে লিজেন্ডে সিম্বলের ভ্যালু বার করতে পারি খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এবার একটা কোয়াড্রেটিক কনগ্রুয়েন্স এর সলিউশন থাকবে কি না থাকবে সেটা আমরা ওই লিজেন্ডে সিম্বল দিয়ে ছোট্ট করে একটু ক্যালকুলেশন করে বলে দেবো যদি সলিউশন থাকে তাহলে আমরা ফার্দার প্রসিড করব আর যদি লিজেন্ডে সিম্বলের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে ওর সলিউশন থাকছে না তাহলে ওখানটায় ওটাকে ছেড়ে দেবো ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের মেন টার্গেট তাহলে এবার লিজেন্ডে সিম্বলের ছোট ছোট প্রপার্টিগুলো স্টেট অ্যান্ড প্রুফ স্টেটমেন্ট লাগবে না শুধু প্রুফটা আমরা পরে রাখব আর স্টেটমেন্ট না আসলেও এর প্রপার্টিগুলো আমাদের কিন্তু প্রমাণ করতে আসে ঠিক আছে এবং প্রপার্টি রিলেশনগুলো কাজে লেগে আমরা লিজেন্ডে সিম্বলের ভ্যালু শর্টে বার করতে পারব তো আমরা প্রুফগুলো তো পড়বই মনেও রাখব রিলেশনগুলোকে তা দেখি কীরকম কী রিলেশন আছে তো আমাদের লিজেন্ডে সিম্বলের ফার্স্ট যে প্রপার্টিটা আছে যে ইফ এ পি ইজ অড প্রাইম অ্যান্ড এ বি আর ইন্টিজার্স কো প্রাইম টু পি যেটা আমাদের ইনিশিয়াল বক্তব্য থাকবে যে পি হচ্ছে অড প্রাইম এবং এ হচ্ছে একটা ইন্টিজার যাতে পি এর সাথে কো প্রাইম হয় সিমিলারলি বিটাও তাই তাহলে বলেছে যে যদি ওই যে এ আর বি দুটো আমি ইন্টিজার নিলাম যারা পি এর সাথে কো প্রাইম তার মানে অ্যাকচুয়ালি পি এর সাথে কো প্রাইম মানে এদের জিসিডি ওয়ান এদের জিসিডি ওয়ান তাই যদি হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি এ ইজ কনভার্স টু বি মডিউল অফ পি হয় তাহলে এ বাই পি বি বাই পি এই 
কি বলে লিজেন্ডি সিম্বলের ভ্যালু সেম হবে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যেমন ধরো এক্সাম্পলটা তারও দেখি এক্সাম্পল কি দেওয়া যায় ধরো আমরা নিলাম ফর্টি সিক্স বাই সেভেন্টিন ঠিক আছে এবার ফর্টি সিক্সের সাথে যে ইন্টিজারটা মডিউলো সেভেন এর রিলেটেড দ্যাট মিনস সরি ফর্টি সিক্স সরি ফর্টি সেভেন ফর্টি সিক্স বলছি ফর্টি সেভেন মডিউলো সেভেন্টিন ফর্টি সেভেনের সাথে কে মডিউলো সেভেন এরটির সাথে রিলেটেড যে কত তাহলে সতেরো দুমনা চৌত্রিশ বাদ দিলে এখানটায় তিন আর এখানটা হচ্ছে তেরো তাহলে আমাদের চলে আসছে তেরো তাহলে এইটার ভ্যালু হবে তেরো বাই সেভেন্টিন এই দুটো লিজেন্ডারি সিম্বল এর ভ্যালু সমান হবে বুঝা গেল সেটা এখানে বলেছে যেহেতু এর সাথে কম্পেয়ার করুন ফর্টি সেভেন ইজ কনগ্রেস টু থার্টিন মডিউলো সেভেন যদি হয় তাহলে এ বাই পি বি বাই পি মানে ফর্টি সেভেন বাই সতেরো তেরো বাই সতেরো এই দুটোর ভ্যালু সমান হবে লিজেন্ডারি সিম্বলের ভ্যালু সমান হবে ঠিক আছে সেটা এই স্টেটমেন্টে বলতে চাইছে সেটা আমরা প্রুফটা করব তো এখানটা দেখো যদিও আমরা পরে ডিসকাস করব এই যে দুটো লিজেন্ডারি সিম্বল এর ভ্যালু হয় ওয়ান না হয় মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালু হয় ওয়ান না হয় মাইনাস ওয়ান লিজেন্ডি সিম্বল এর তো দুটোই ভ্যালু তাহলে এর যদি ভ্যালু ওয়ান হয় তাহলে এর ভ্যালুও ওয়ান হবে এর যদি মাইনাস ওয়ান হয় এর ভ্যালুও মাইনাস ওয়ান হবে মানে এর ওয়ান আর এর মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু পসিবল নয় যেহেতু এরা দুজন সমান হয়ে গেছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা সেটা দেখি তাহলে এ বাই পি এ বাই পি এর ভ্যালু হয় ওয়ান হবে কখন যখন এ ইজ এ কোয়াডেটিক রেসিডিউ কোয়াডেটিক রেসিডিউ কোয়াডেটিক রেসিডিউ অফ পি আর মাইনাস ওয়ান হবে কোয়াডেটিক রেসিডিউ কোয়াডেটিক কথাটা কিন্তু ফুল লিখবে হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান হবে ইফ এ ইজ এ নন কোয়াডেটিক রেসিডিউ নন কোয়াডেটিক রেসিডিউ অফ পি হবে এই দুটোই ভ্যালু বেশ তার মানে এটাকে যদি আমি এক্সপ্লেন করে লিখি ওয়ান কোয়াডেটিক রেসিডিউ হয়েছে মানে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু মডিউল অফ পি হ্যাজ এ সলিউশন তবে না কোয়াডেটিক রেসিডিউ হয়েছে আর মাইনাস ওয়ান হয়েছে যখন কোয়াডেটিক নন রেসিডিউ মানে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু এ जगह যখন এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু বি মডিউল অফ পি হ্যাজ এ সলিউশন আর মাইনাস ওয়ান যখন এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু বি মডিউল অফ পি হ্যাজ নো সলিউশন দিস ইজ ইকুয়ালস টু তাহলে এটা দেখো আমি যদি মানে আমি যদি ইয়ে দিয়ে ভাবতে যাই লিজেন্ডি সিম্বল দিয়ে এটার ভ্যালিউ হবে বি বাই পি কারণ বি বাই পি তো আমরা এটা আমি লিখতাম ওয়ান যখন এক্স স্কোয়ার কনগ্রেস মডিউল পি হ্যাজ সলিউশন মাই সলিউশন লেখো বা কোয়াডেটিক রেসিডিউ লেখো যাই লেখো পরের লাইনে যদি লিখতে যাবো আর একটা লিখে দিই তাহলে একদম পুরোপুরি লেখা হয়ে যাবে যে ওয়ান ক্যামেরা আউট অফ ফোকাস হয়ে যাচ্ছে না ঠিক আছে ওয়ান যখন সলিউশন আছে মানে বি ইজ এ কোয়াডেটিক রেসিডিউ অফ পি আর মাইনাস ওয়ান যখন বি ইজ নট এ কোয়াডেটিক রেসিডিউ অফ পি এরপরের লাইনে এটা লিখে দেবো এটাই আমাদের বি বাই পি লিজেন্ডি সিম্বলের ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে একদম ইজি এখান থেকে শুরু করব যে পরের লাইনে এই জায়গায় বি পুট করে দেবো তাহলে এ আর বি যদি কনফিডেন্স হয় তাহলে তাদের করসপন্ডিং লিজেন্ডি সিম্বল দুটো সমান হবে ঠিক আছে 
এরপরে আসছে আমাদের নেক্সট প্রপার্টিতে তো নেক্সট প্রপার্টি বলছে যে লিজেন্ডারি সিম্বল স্কোয়ার বাই পি এর ভ্যালু সবসময় ওয়ান হবে তাহলে যে কোনো লিজেন্ডারি সিম্বলের ভ্যালু কি কি হতে পারে যে কোনো লিজেন্ডারি সিম্বল অবভিয়াসলি এই প্রপার্টিকে স্যাটিসফাই করে আসছে তবে লিজেন্ডারি সিম্বলের এক্সিস্টেন্স থাকবে যে পি ইজ আ নট প্রাইম অ্যান্ড এপি আর প্রাইম টু ইচার দ্যাট যদি এই ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই করে তবেই সেই লিজেন্ডারি সিম্বলের এক্সিস্টেন্সটা থাকবে তো বলেছে তাহলে দেখো যে কোনো লিজেন্ডারি সিম্বলের ভ্যালু হয় ওয়ান নয় মাইনাস ওয়ান নয় ঠিক আছে তো এবার বলেছে যদি এ স্কোয়ার বাই পি হয় তাহলে সবসময় ওয়ান হবে ঠিক আছে তো এটা কি করে করব সলিউশনে দেখো যে কোনো তুমি ইন্টিজার নাও ওয়ান টু থ্রি ফোর মানে এরকম ধরো যে আমি ধরে নিচ্ছি এক্স স্কোয়ার কনগুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো টোয়েন্টি নাইন এটা নন সলভেবল ধরে নিচ্ছে এটা হ্যাঁ সলভেবল কি নন সলভেবল সলভেবল সেটা তো চেক করে বলতে হবে ধরে নিচ্ছে যে এটা সলভেবল নয় মানে এর কোনো সলিউশন নেই এই কোয়ান্টিটি রেসিডিউটার কিন্তু আমি এখানটায় থ্রি না নিয়ে সরি একটু ভিডিওটা ডিস্টার্ব হয়ে গেল তো যেটা বলছিলাম যে আমি ধরে নিচ্ছি যে এই কোয়ান্টিটি কনফিডেন্সটার সলিউশন নেই ঠিক আছে বেশ নেই কিন্তু যদি আমি এইটা লিখি তাহলে কি থাকবে না অবভিয়াসলি থাকবে এক্স এর ভ্যালু তখন তিন হবে কিছু হোক না হোক এক্স এর ভ্যালু তিন নিলেই হবে আবার অন্য আর একটা ধরো যে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু সেভেন মডিউলো কিছু একটা সেভেনটিন ধরে নিচ্ছি এর সলিউশন নেই এই কনগ্রুয়েন্সটা কোয়ান্টিটি কনগ্রুয়েন্সটা এটার নেই ঠিক আছে কিন্তু এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু সেভেন স্কোয়ার মডিউলো সেভেনটিন এর কি থাকবে না অবভিয়াসলি থাকবে এক্স এর ভ্যালু সেভেন কিছু হোক না হোক আবার ধরো কোনো একটা লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু ফাইভ মডিউলো টোয়েন্টি এর সলিউশন আছে এগুলো নেই ধরেছিলাম এর সলিউশন আছে ধরছি তাহলে ওটার আছে তো ঠিকই আছে এটার কি থাকবে না এটার যদি থাকে অবভিয়াসলি এটার থাকবে কিছু হোক না হোক এটার এক্স ইকুয়ালস টু ফাইভ হবে তার মানে এটি এই কথাটাই এটাই বলতে চাইছি যে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু এখানটায় যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা যদি হোল স্কোয়ার ফর্মে থাকে কোনো একটা ইন্টিজারে তাহলে অবভিয়াসলি ওই লিনিয়ার ওই কোয়ান্টিটি কনগ্রুয়েন্সটার সলিউশন থাকবে তাহলে যদি সলিউশন থাকে তাহলে তার করসপন্ডিং যে লিজেন্ডারি সিম্বল তার ভ্যালু কত হবে ওয়ান সেটা এখানটা বলতে চাইছে বুঝতে পারলো তাহলে আমরা সিম্পলি কেমন কি লিখবো যে ফর এনি ইন্টিজার পি এনি মিনস অবভিয়াসলি এই ক্রাইটেরিয়াকে স্যাটিসফাই করে এসছে যে ফর এনি ইন্টিজার ফর এনি ইন্টিজার এ উই ক্যান সে দ্যাট এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স টু এ স্কোয়ার মডিউলো পি হ্যাজ এ সলিউশন কি কোন সলিউশন নেমলি নেমলি এক্স ইকুয়ালস টু এ সো দ্য করসপন্ডিং লিজেন্ডি সিম্বল হ্যাজ দ্য ভ্যালু ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা এই মনে রাখতে হবে কিন্তু এ আর বি যদি কনফিডেন্স হয় তাহলে তাদের করসপন্ডিং লিজেন্ডি সিম্বলের ভ্যালু সমান হবে শুধু এইটুকু মনে রাখতে হবে স্টেটমেন্ট প্রুফ তো মনে রাখতেই হবে প্রুফ তো আসে পরীক্ষায় দু নম্বর শর্ট কোয়েশ্চেন আর রিলেশানও মনে রাখতে হবে অঙ্ক করতে গিয়ে লাগবে আবার হোল স্কোয়ারের রেসপেক্টে যদি কোয়ান্টিটি কন এই সরি লিজেন্ডি সিম্বল নিই তাহলে তার ভ্যালু সবসময় ওয়ান হবে মনে রাখবো কি করে কারণ হোল স্কোয়ার নিলে কখনোই নেগেটিভ বেরোয় না এরকমভাবে একটু হালকা করে মনে রাখবো ঠিক আছে এরপর নেক্সট প্রপার্টি দেখি কি আমাদের নেক্সট রিলেশন হচ্ছে এ আর বি যদি ওই উপরের যে স্টেটমেন্ট লেখা আছে এই প্রপার্টিকে স্যাটিসফাই করে তাহলে তাদের গুণফলের লিজেন্ডের সিম্বল মানে হচ্ছে তাদের লিজেন্ডের সিম্বলের গুণফল যদি মনে রাখতে যাও এভাবে মনে রাখবো তাহলে এর সলিউশন আমরা মানে এটা কেমন করে করবো এ বাই এ বি বাই পি এটা মানে হচ্ছে আমাদের এ বি টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু মডিউলো পি হ্যাঁ না এর ভ্যালু হয় ওয়ান না হয় মাইনাস ওয়ান যদি ওয়ান হয় তাহলে এখান থেকে আসবে অয়লাস ক্রাইটেরিয়া অয়লাস ক্রাইটেরিয়া কী ছিল এ টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু কনগ্রুয়েন্স টু ওয়ান মডিউলো পি যদি এ আর এ আর পি এ মানে এ ইজ এ কোয়ান্টিটি রেসিডিউ অফ পি হয় তাহলে আর এটার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান হতো সেম এক্সপ্রেশনটা সেম 
এটার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান হতো তাহলে সেটাই এ এর জায়গায় আছে এ বি তাহলে এরকম লেখা যায় এবার ওটা ওটাকে আমি ভেঙে দিচ্ছি তাহলে দিস ইজ কনগ্রুয়েন্স টু এ টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু ইন্টু বি টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু মডিউল অফ পি এটা তো গুণফল হিসাবে লেখা যায় পাওয়ার সেপারেট করে দিলাম পরের লাইনে আমি মডিউল অটাকেও সেপারেট করে দিচ্ছি তাহলে মডিউল অটাকে যদি সেপারেট করে দিই তাহলে এ টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু মডিউল অফ পি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু মডিউল অফ পি কারণ মডিউলও কিন্তু আমাদের সেপারেট করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে তারপরে দেখো এইটা মানেই হচ্ছে এইটা মানেই হচ্ছে আমাদের লিজেন্ডারি সিম্বল এ বাই পি এটা থেকে যদি এটা লিখতে পারি তাহলে ঘুরিয়েও এটা থেকে এটা লিখতে পারি যেহেতু এ আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পরেরটা হচ্ছে বি বাই পি তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে দিয়েছিল এ বি বাই পি ইজ ইকুয়ালস টু এ বাই পি বি বাই পি কিন্তু আমাদের চলে এসছে কনগ্রুয়েন্স ইকুয়ালস টু আসেনি তাহলে এবার ইকুয়ালস টুটা যেতে হবে তো কেমন করে যাব এর পরের লাইনে এটুকু তো বুঝতে পারলাম আমি মুছে দিচ্ছি প্রমাণটুকু ঠিক আছে কিছু না ভাঙতে ভাঙতে চলে যাবো তো লিখে দেবো তাহলে এখান থেকে এটা যেটা পেলাম সেইটা আমি শুধু লিখছি আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে ইকুয়ালস কিন্তু আমাদের চলে এসছে কনগ্রুয়েন্স কিন্তু আমাদের চলে এসছে কনগ্রুয়েন্স তা কি করে এবার ইকুয়ালস টু প্রমাণ করব ইকুয়ালস টু প্রমাণ করতে গেলে এর ভ্যালু কি হয় ওয়ান হয় মাইনাস ওয়ান আর এদেরও ভ্যালু ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে গুণ যদি করি তাহলে তাদের গুণ ফলের ভ্যালু হয় ওয়ান হবে না হয় মাইনাস ওয়ান হবে তবে মধ্যে কথা এর ভ্যালু ওয়ান মাইনাস ওয়ান এর গুণ ফলের ভ্যালু ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো আমাকে এবার ইকুয়ালস টু দেখাতে হবে ঠিক আছে তাহলে ইকুয়ালস টু দেখাতে গেলে যখন এর ভ্যালু ওয়ান তখন এর ভ্যালু ওয়ান যখন এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান তখন এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এইটা আমাকে এখন দেখাতে হবে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে ওদের একটার ভ্যালু ওয়ান আর একটার ভ্যালু मडिगुल डायरेक्ट इक्ल लिखे दिल इफ नट जो इक्ल टू ना अनिकल हतो इफ नट then let dhore niche alada alada tale 1 is congruent to minus 1 soman na hole actor 1 ar ekta minus 1 hoto erom hoto this implies oi dikhe niche chole gele 2 is congruent to 0 modulo of p this implies p divides 2 ebar dekho p is an odd prime tale p er value kothar theke shuru hobe 1 ta ke prime dhora hoy na kintu ha ওটা অবভিয়াসলি মানে অবভিয়াস ব্যাপার ওটা ওয়ানকে প্রাইম ধরা হয় না দুই কিন্তু প্রাইম কিন্তু অড প্রাইম হতে গেলে দুই নেওয়া যাবে না পি এর ভ্যালু তাহলে শুরু কোথার থেকে হচ্ছে তিন থেকে এই ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই করতে গেলে পি এর ভ্যালু তিন থেকে শুরু করতে হবে থ্রি ডিভাইডস টু এটা পসিবল পি তো দুয়ের থেকে বড় তাহলে দিস ইজ নট পসিবল বাট দিস ইজ নট পসিবল সিন্স p is greater than 2 jehetu odd bole diyeche tai orom holo jodi shudhu prime hoto tale kintu p er value 2 hote parto odd prime tai p er value 2 ba 2 sorry p er value 2 er theke upore jabe prime to hotei hobe plus 2 er theke upore jabe tale eta possible hoy hence hence a by p is equals to bolo congruence to eta normally pelam সেখান থেকে ইকুয়াল টু লিখবো যদি না হতো তাহলে এই প্রবলেম হতো তাহলে এটা হওয়া ছাড়া উপায় নেই তাহলে এখান এখন থেকে মনে রাখবে দুটো যদি লিজেন্ডি সিম্বল কনফুরেন্স হয়ে যায় তাহলে অবভিয়াসলি তারা ইকুয়ালস টুও হবে তার প্রমাণ হচ্ছে এটা ঠিক আছে আচ্ছা গেল ওইটা তারপরে দেখি নেক্সট কি আছে আর আরেকটা জিনিস হয়তো তোমাদের কনফিউশন হবে আমার হয়তো বলতেও খুব মানে খুব একটা পরিষ্কার বলিনি তখন একটুখানি বলে দিই হ্যাঁ যে এ বাই পি ঠিক আছে এটার ভ্যালু হয় ওয়ান না হয় মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ওয়ান কার সাথে কনফুরেন্স এ টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু 
मडिओ पी माइनस वन कार्य कन्ग्रेंस सेम एक ही एर भू कान कईनस वन ए पी एर इक्ुअल समान एक कन्ग्रेंस है ठीक है सम्भवतः जो शुरू कर सरि दिस इज इक्ल टू सम्भवतः लिखे एपी पी माइनस वन बु मडिओ पी तिखे दिल कन्ग्रेंस है कारण एटार इक्ुअल्स हई वन नाइनस वन एरा आर कार कन्ग्रेंस एटार एर स रिलेशन की कन्ग्रेंस रिलेशन हमें सम्भवतः तो इक्ुअल्स टू लिखे दीछे पर लाइन आर एटे भेगे दिले ए टू दि पावर पी माइनस वन बु मडिओ पी एज वेल एज वही दे पर लाइन कन्ग्रेंस टू मैं सब कन्ग्रेंस है जेटा इक्ुअल्स टू लिखब कारण इक्ुअल्स टू छा उपाय नहीं प्रपार्टी नेक्स्ट प्रपार्टी हम वन बी से सब समय वन और माइनस वन बी तरह भैल्यू हम वन ना माइनस वन इटा मैं तेज़ा प्रथम तो देखी वन बी दिस इज कन्ग्रेंस टू वन टू दि पावर पी माइनस वन बु मडिओ पी ठीक है जेमन कर ए बी मान लिखे ए टू दि पावर पी माइनस वन बु मडिओ पी कन्ग्रेंस टू अबियलिखान तिखल एर जैगे वन दिस इज इक्ल्स टू मैं कन्ग्रेंस टू वन माथा तुम्हें जी दाओ सब समय क्योंकि वन ही देखे वन मडिओ पी तेटा और वन एरा क्यूँ पी ए रेसपेक्टे प्राइम पी ए रेसपेक्टे कन्ग्रेंस हो गए देखा इक्ुअल्स टू वन और चले दिस इज कन्ग्रेंस टू वन एर भैलू की है हई वन ना हाई माइनस वन वन हम तो मिटे गल इक्ल्स टू हलो माइनस वन की होते अबियलि होते पर लाइन दें वन बी इज इक्ल्स टू वन अदारवईज अदार अदारवईज जो एर भू माइनस वन माइनस वन कन्ग्रेंस टू वन मडिओ पी इमप्लैज ये जो ओ दिखे नहीं चले जाए टू मैं ये ओ दिखे नहीं चले गलम तेल टू इज कन्ग्रेंस टू जिरो कन्ग्रेंस टू जिरो मडिओ पी दे सेम एक ही लेखा लिखी पी डिवाइड टू बाट पी इज ग्रेटर दैन टू देर This is not possible. Hello, the letter value one hello. Aki rakam hobe letter value dekhi. Eh, yeah, mane uta kiko bar korbo. Tale minus one by p letter value minus one to the power p minus one by two modulo p congruence two. Thik hai. Devare a two letter value ki aala da hota bade. Obviously noi. Dabo letter value hai jo tu legendary symbol hai one hai minus one. Letter value minus one to the power achhe. Tale a letter value hai one hobe na minus one hobe. दाओ प्रपार्टी नेक्स्ट हे ए स्कोर बी मैं ए बी मैं जो होल स्कोर जो थे पर लाइन गाँव एट लास्ट प्रपार्टी लिजेंडरि सीम्बल तो सल्व करब ए स्कोर बी पर लाइने सेपारेट कर देवा जाए लिजेंडरि सीम्बल के बी स्कोर बी एक तो देख लाथा जो स्कोर थे लिजेंडरि सीम्बल भैल्यू सब समय वन तेल पड़े थकल पर लाइने लिजेंडरि सीम्बल ए बी एकदम छोट प्रभाव ठीक है फार्ष्ट चेक हुएदार द्वारिटी कन्ग्रेंस दिस इज सल्भेबल और नट 
ইফ সলভেবল দেন ফাইন্ড দ্য সলিউশন তাহলে এর সলিউশন তো আমরা বার করার আগেই শিখেছি প্রথমে ওর সাথে লেজুর জুড়ে দিল হোয়েদার ইট ইজ সলভেবল অর নট তাহলে এটা সলভেবল অর নট আমরা কি করে বুঝবো দেখো এক্স স্কোয়ার কনগ্রস টু এ মডিউল অফ পি এ যদি সলভেবল হয় মানে যদি এ এই যে কোয়াড্রেটিক রেসিডিউ অফ পি যদি হয় তাহলে অয়লার্স ক্রাইটেরিয়া থেকে আমরা কি পাবো অয়লার্স ক্রাইটেরিয়া থেকে পাবো দিস ইজ কনগ্রস টু ওয়ান মডিউল অফ পি ওয়ান পাবো তার মানে যদি সলভেবল হয় তাহলে লিজেন্ডি সিম্বল এ বাই পি তার ভ্যালু কত হবে माइनस পরের লাইনে লিখে দেবো মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন্টিন ইন্টু ফর্টি সিক্স বাই সেভেন্টিন এবং এটা সেপারেট করা যাবে যদি ওই ক্রাইটেরিয়াটা স্যাটিসফাই করে পি ইজ অড প্রাইম আর এ পি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বি পি এরা প্রাইম টু ইচ আদার হয় যদি সরি এটা ওটা ফোকাস হয়ে যাচ্ছে যে পি পি ইজ অড প্রাইম আর এ ইজ এনি প্রাইম যেটা পি এর সাথে কো প্রাইম বি ইজ এনি প্রাইম যেটাও পি এর সাথে কো প্রাইম তবেই এরকম সেপারেটটা করা যাবে কারণ আমরা এর আগে যে ক্রাইটেরিয়া করলাম প্রথমকার লাইনটা কিন্তু সবারই ক্ষেত্রে কমন ছিল মানে এর আগে যেটা তার প্রথমকার লাইন কিন্তু আমি ওটা একবারও মুছি নেই শুধু রেজাল্টগুলোকে মুছতে মুছতে গেছি ওই ক্রাইটেরিয়া সবারই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে ফর্টি সিক্স আর সেভেন্টিন অবভিয়াসলি প্রাইম টু ইচ আদার ওয়ান সেভেন্টিন প্রাইম টু ইচ আদার কোনো প্রবলেম নেই আবার সেভেন্টিন ইজ অড প্রাইম তাহলে এরকম সেপারেট করে দিলাম এবারে এটার ভ্যালু কত দেখো আমরা এখনই পড়েছিলাম মাইনাস ওয়ান বাই পি এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু আমাদের ক্রাইটেরিয়া এটা ছিল চার নম্বর ক্রাইটেরিয়া তাহলে এখানেও তাই করে দিই মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার সেভেন্টিন মাইনাস ওয়ান বাই টু আর ওটা যা আছে থাক দিস ইজ ইকুয়ালস টু তাহলে এটা কিন্তু সতেরো থেকে একবার দিলে ষোলো তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আট মাইনাস ওয়ান টু দি পার এইট মানে ওয়ান হয়ে গেল তাহলে পরে থাকলো ফর্টি সিক্স বাই সেভেন্টিন মাইনাসটাকে সরিয়ে দিতে পারলাম তারপরের লাইনে কি করব তারপর তারপরের লাইনে আমরা মানে এই রিলেশানটা পড়েছিলাম যে যদি এ বি কনগ্রুয়েন্স মডিউল অফ পি হয় তাহলে এদের ভ্যালু সেম হবে এই দুটো লিজেন্ডে সিম্বলের ভ্যালু সেম হবে এ আর পি কনগ্রেন্স টু যারা হলে তাহলে করসপন্ডিং লিজেন্ডে সিম্বলের ভ্যালু সেম হবে তাহলে ফর্টি সিক্স তাহলে পাশে আমরা লিখব ক্যালকুলেশনটা আগে করবো ফর্টি সিক্স কার সাথে কনগ্রেন্স হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু মডিউলো সেভেন সেটা দেখি তাহলে সতেরো দুগুণে চৌত্রিশ একচল্লিশ থেকে চৌত্রিশ বাদ দিলে দুই বারো থাকছে আর একটা বেশিরভাগ দিলে নেগেটিভ চলে আসবে আমরা নেগেটিভটাকে নেব নিতে চাইছি না তাহলে মানে বারো চলে আসলো তাহলে এ ইজ কনফারেন্স টু বি তাহলে এদের করসপন্ডিং লিজেন্ডে সিম্বলের ভ্যালু সেম হবে ঠিক আছে আর ছোট করা যাচ্ছে না উপরেরটাকে তাহলে পরের লাইনে বারোকে আমি ভাঙি তিন চারা বারো পরের লাইনে এ ইন্টু বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পি তাহলে এটাকেও আমরা সেপারেট করে দিলাম ঠিক আছে এবার এটার ভ্যালু বি স্কোয়ার একটা স্কোয়ার চলে এসছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি নাম্বার দুই এ স্কোয়ার বাই পি ইজ অলওয়েজ ওয়ান তাহলে এ স্কোয়ার বাই পি অলওয়েজ ওয়ান এটার ভ্যালু হয়ে গেল ওয়ান তাহলে পরে থাকলো থ্রি বাই সতেরো আর এর থেকে ছোট করার কিছু নেই এবার আর উপায় যেহেতু নেই সেই জন্য এর এর ভ্যালু ওয়ান হবে না মাইনাস ওয়ান হবে কি করে বুঝবো এবার আমরা চলে যাব অয়লাস ক্রাইটেরিয়ার হেল্প নিতে যে নাও নাও মানে এই লাইনটা ইকুয়াল টু 
ln टा equals to this is equals to 3 to the power 17 minus 1 by 2 here yeah, congruence to 17 modulo 17 आखी तरे पर लाइन है बच्चे जे ये तके कैलकुलेट कर ले बुझा गया लो ए ए लीजेंडरी सिंबल माने ए रखूँ ए बाय पी इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर पी माइनस वन बाय टू मॉड्यूलो पी ये वैल्यू वन नाइन माइनस वन ये रू वैल्यू वन नाइन माइनस वन तो जिन्नो ये तके इक्वल्स टू नहीं सॉरी बार बार हमें इक्वल्स कर दे कंग्रेस टू करो क्या है मॉड्यूलो पी आते माने कंग्रेस तो लेकिन तो जो टाइल लिखी तो लेकिन छोटरो माइनस एक छोलो ताके दूसरी ताहले अमादेर वैल्यू आज भें आशा करूँ ये टा पार भें ये टा वैल्यू आज चे माइनस वन मॉड्यूलो सेवेंटीन ताले ए लीजेंडर सिंबल इज कंग्रेंस टू माइनस वन मॉड्यूलो सेवेंटीन ताले ए वैल्यू माइनस वन आज चे कंग्रेंस होले अल्टीमेटली सो माइनस फोर्टी सिक्स कंग्रेंस टू सेवेंटीन इज इक्वल्स टू माइनस वन है वन हो एर वैल्यू ना ही माइनस वन हो गई इधर कॉन्ग्रेस तो जो तो माइनस वन होएगी जो तो एर वैल्यू क्या है वन होते बार बे तो कौन ही वो समझ सकता चला जो जो दी वन है तो ले वन इज कॉन्ग्रेस तो माइनस वन मॉड्यूलो सेवेंटीन तो अरमाने सेवेंटीन डिवाइडेड बाय टू दिस इज नॉट पॉसिबल माइ so minus forty six is not a quadratic congruence residue modulo seventeen. Therefore, x square congruence to minus forty six modulo seventeen has no any solution. भालो कोड़े इटा बारे ते देख बे हाँ जे कोनो quadratic congruence solvable की ना शेरा देखते के लाम ना legendary symbol use करे. एक बार आरु जो एक टल एक टल legendary symbol लाम ना उनको देखी दी उन कारण वीडियो टल length ही है अच्छे मैं एक टल देखी दी दे इटा क्या बंदो कर दो बोलो जे एलिजेंडी सिंबल 504 डिवाइडेड बाय 30 एर वैल्यू कतु बाहर तो बोल लो जे एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंस तू 504 मॉड्यूलो 23 दिस इस सॉल्वेबल और नॉट तो हम के एलिजेंडी सिंबल एर वैल्यू ए बाय पी एर वैल्यू वन और माइनस वन कॉन्टैक्ट से शेटा देखता हूँ तो इटा के जो दिया मी उ तो पढ़े लाइन है छत्तीस माने चाहे सिक्स स्क्वायर इनटू चौदह बाय तेईस तो पढ़े लाइन है सिक्स स्क्वायर बाय तेईस इनटू चौदह बाय तेईस ये भांगा शुमा है किंतु अवश्य मन रखता है जे ए माने सिक्स इज प्राइम टू ट्वेंटी थ्री एंड फोर्टीन इज प्राइम टू ट्वेंटी थ्री हो चुके ना जो दी औरों प्राइम अगर ये पर ये तो होल स्क्वायर है जो ए स्क्वायर बाय पी एर वैल्यू वन तो ले पूरा था जो चौदह बाय ट्वेंटी थ्री ठीक है और इन लाइन है चौदह बाय ट्वेंटी थ्री एर वैल्यू हमने की कोड़ा बार कर बो ये तो क्या आरु दुटो भागे भेंगे दिखते बारी टू इनटू सेवन कोटा कोड़ा जाते बारे वों टू कॉन्ग्रेंस तो ये आशा करिए ये वैल्यू तुमरा ये जरूर कर आगे बार करें ची शरम बार को तोड़ बे दिस इस कॉन्ग्रेंस तू फोर्टीन तो इस तरह बात दिले बाईस ताकि दूरी दे भाग पड़े बाईस के दूरी दे भाग पड़े को तो है अगर वो मॉड्यूलो ट्वेंटी थ्री ये वैल्यू हमने बार कर बो ये वैल्यू टा हम यार वैल्यू ही है जबे माइनस वन कॉन्ग्रेंस आला होते बार ना तो आरेक टा जेटा हमने बार बार बोल चिला ये ये रा कॉन ये ये रा प्राइम टू इच आला होते हैं अबे तार एक टा एग्जांपल बोल दी ठीक हमारे को ये सेकंड एग्जांपल जेटा जेटा देवा चे वन एट्टी सिक्स डिवाइडेड बाय इलेवन ये टा का भांग Eight into 
भाग कर दिल माइनस भांगे दिए तक सेपारेटलि सल्व कर पुट कर दूर बहुत देखें बर भू एर लेखा माइनस अब कि लेखा माइनस वन टू दिपार थ्री एर टाइप किसा वो सब झमेला लाभ नहीं नर्माली जे रम शिखे सरम भाव कर सरम भाव कर ठीक है तो हमें और दोटो एक्सट्रा प्रब्लेम लिखे दीची से गो तुम्हारा बाड़ी कर वन थ्री वन थ्री सेभन टू डिवाइडेड बोटी नाइन यू आसान बैसे कर माइनस टोटी थ्री डिवाइडेड बिफ्टी नाइन एर भू आस माइनस वन दुटो बाड़ी ट्राई कर दो लिजेंडरि सीम्बल भैलू कत ये ए रखम घूरिए आसते परे जो एक्स स्कोर कनग्रेस टू माइनस टोटी थ्री मडिवल अफ फिफ्टी नाइन चेक हुएदार दिस लिनियर दिस क्वान्टिटी कनग्रेस हेज सल्यूशन और नट बाज सल्भेबल और नट एटो केम अंक आज के पर्यत थो नेक्सट दिन हमें और छोटो छोटो थियोराम करब गाउसलेमा आज जमन गाउसलेमा दिए अंक करब गाउसलेमा दिए लिजेंडरि सिम्बलर अंकता भैलू बार करा और सहज हो जाए ठीक है तो थकल आज के पर्यटन